Mimbo wa mama wa hiari Hii ni project ya mwaka mmoja mzima ambayo nilikuwa na nimefikisha Anseme kama vile nakuja Clouds Media mm. kukuleta proposal kwamba amigo nataka nifanye jambo langu. Mm. Nilimfikishia Ali Jacob kama mwaka. Mm. Wakati namfikishia lile ombi langu mm. mwisho wa siku kila siku sasa kana ona huyu mtoto. Ka, ana akili nini? Kwa nini? Kila siku anaambia hiki kila afu mbona atimizi unajua yani mm. nitaka kuongea Kiswahili ambacho kingekuwa chepesi lakini nikao na ngoja nisikitumie kwa sababu ya mm. tafsida na, na CV yangu kuja niweke katika nafasi nzuri. Mm. Mama Adija sasa kaa kila siku mimi ninavomfikishia ombi langu anaona huyu mtoto mbona kila siku na, na, na kweli mama mwisho wa siku gea yeah, mm. tuko kwenye gari tunaenda yeye anaenda Malindi kufanya show mimi na show Mombasa likoni. Mm. Niko kwenye tumepanda basi moja tu mimi ninaambia mama Hivi vina hivyo kambe wewe nimekuchoka unajua. <laughs> Akada hivyo hivyo kanaambia wewe nishakuchoka eh tena niache kwanza wewe kila siku na neno hilo hilo hufanyi mwanangu mimi nakupenda kwa nini hutaki kufanya kitu lakini sasa ikafika sasa ndo hatua serious. Kwa hiyo wewe ndo ulikuwa unazingua mimi ndo nilikuwa namtaka mama nifanye naye hichi kitu. Eh. Lakini mwisho wa siku mimi nikaa namfanya mama kama anamchelewesha. Eh. Na yeye kumbe alikuwa anakitaka nataka nifanye kazi na mtoto wangu. Mm. Ushanifahamu lakini mwisho wa siku Tata ndo ikaja ikawa hivi. Mimi okay. ndo nilitaka nifanye kazi na nifanye hichi kitu ambacho kiweze kufika mjini. Oh. Ya yeah, kutokana na kwamba tayari kuna vitu nilikuwa nishaanza kuvijua. Mm. Kwa nikana angalia nani atakuwa msaada wa pili. Ndio. Nikasema Khadija Malkia amepashwa mm. duniani. Khadija Omar binti Kopa ndo mm. ataweza kunifikisha mjini kwa nafasi moja ama nyingine. Okay. Ya. Yeah. Kwa ndo mlivyokuwa kwenye gari sasa mkakubaliana sasa mfanye kweli tulivorudi sasa eh yeah. nadhani alikaa kama alikuwa alitoka Malinda kwenda Nairobi yeah. alivorudi mimi ndo sasa ndo naanza ile project nikamtafuta mtunzi ambaye ni Emedi Omari mm-hmm. nikamfikishia idea yangu nikamwambia nataka kufanya kazi na mama Adija Kopa mm-hmm. akaniambia mimi na nyimbo lakini inaitwa mama Hiari unaonaje nikamwambia asante nikamshika na miguu unajua kama wahindi vile kwa mm-hmm. blessed zile mtu mm-hmm. baraka zake anakushika miguu wahindi unajua akikushika mguu tu unajua tayari imepenya eh yeah. yani ina shida oh. yani mara pa mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo baada hapo nilipomwambia hivyo akasema it's okay, fresh. Nikamfuata mama, nikamwambia mama, kila kitu mwaka kanaambia sasa ole wako safari hii unizingue. Maana kachoka ushamsho. Mwisho siku kama nadhani 3 days yamera direct, sio? Nampigia hadi Jacob anambia mama, mm. anakuja mazoezi ni haamini. Akaniambia mwanangu, siku ile ile moja tu kakamilisha mm. kila kitu. Aha wewe ulimpelekea tu mashairi au hii Sikumpelekea hata shairi. Yeah, Alikuja mazoezi na akaambiwa soma, uh. akaimba. Uh. Ndani ya siku tatu Saidi Safi ndo tunaingia studio. Mm. Yap, ndani ya siku tatu tunaingia studio. Ndio mkarikuni. Meneja kida mauda akasema hapana, hatuwezi kesha mama kamaliza lake. Ngoja twende mwanangu tufike mjini. Mm. Kurugenzi mipango Musa Runi akasema hatufikeni vizuri. Tukaingia Sound Crafters tukatengeneza kitu kizuri ambacho kinaitwa mama Hiari. Basi sawa. Kwa hiyo haya, haya mashairi yalikuwa tayari ameshatengenezwa au mlitengeneza wenyewe wewe na Bi Khadija. Kila mtu alitengeneza ya kwake. Haya mashairi alikuwa ana idea <coughs> baada pale nani alikuwa na idea Emedi Omari ah ndo alikuwa na idea eh yeah, tayari alikuwa anacho kila kitu baada ya kumfikishia ombi langu mm. kwa hiyo aka tayari yeye kumbe kila kitu anacho kichwa kwa alichokifanya yeye ni ni, ni ni kutuliza akili yake chini na kuamua kuandika aha nyimbo nzima ndio ya akaamua kuandika nyimbo nzima na mwisho wa siku nyimbo ikakamilika ya Khadija akapewa nyimbo na mimi nikapewa nyimbo mtunzi mm. ni mmoja tu Yeah. Ila vitu vingine chini ndo tumeweza kusaidiana vidogo vile vitatu kwenye ngoma chini. Okay. Lakini nyimbo nzima ya Medio Mali ndo ameweza kuandika. Ndo ametengeneza. Yeah. Oh, katisha. Mama hii arisika waza nini? Maana mama hii ari wengi mjini. <laughs> Sasa ulipofanya hivi na wenzio hivi walivyojua kule jahazi maana ndo mlikuwa mkuu wote na mambo walikuwa yanaenda wote, mnapambana wote na hali zenu. <laughs> Ujapata malalamiko yoyote? Yeah, yaani mala hata yale ya chini chini yani mtu amigo umeona ni hivi. Amna. <coughs> Unajua hii haya ni maisha ya kwangu mimi binafsi. Mm. Umeona haya ni maisha kwangu mimi binafsi. Kwa hiyo si 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 yani siamini kama mtu mwingine ataniuliza. Kwa sababu mimi kama mimi sasa hivi nina uwezo wa kufanya chochote katika muziki wa Taarabu. Mm. Hakuna nobody can stop me. Hakuna. Hakuna na siamini kama kuna mtu atanisimamisha. Mm. Na hakuna nobody can control mimi hata kama ana bendi yake. Wacha. Hawezi kunicontrol mimi nikitaka kufanya jambo langu mm. ilikuwa mwanzo lakini this time nime grow up nimekuwa tena vibaya mno mm. kwa hiyo hakuna mtu atakayeweza mimi eti anicontrol kwa 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 yani kwamba ili mradi eti aonekane mimi ndo ananimiliki nobody hakuna 
So iki ambacho ilikuwa ni ndoto yangu. Naamini hata mwenyewe alewazi aliweza kunisimamisha hapa nilipofika. Mm. Alikuwa anaijua hii akili ambayo nilikuwa naifanya leo. Mm. Sema ndo kwa bahati mbaya hayupo lakini mwenyewe alikuwa nishamtamkia hivi na lengo na nania ya kufanya hiki. Mm-hmm. Na mkakubaliana. Si kufanya zingzong tu. Yeah. Na lengo pia na lengo langu hata kuanzisha cha kwangu ni kimiliki mimi kama amigo mm. niwasaidie wenzangu ambao wanaumia alafu hakuna wanachokipata. Ndio lilikuwa lengo langu kubwa. Kwa hiyo sijasikia kelele mm. na hamna atakaye piga kelele naamini hakuna mwenye uwezo wa kunipiga kelele kwanza. Mm. Utanipiga kelele kwa sababu zipi? Mm-hmm. Pili, sina mkataba na bendi yoyote. Ha. Ya hazu na mkataba na amigo? Sa mindo bosi. Ah, una, una, una bosi. Vipi mi mkataba. Okay. Wakati mina toe langu mfukoni, mina mke wangu, doto misumamisha bendi. Aha, Mipaka wendo na wasainisha. Sasa weo unipigie kelele kwa sababu zipi. Mm. Uni, uni control kwa, zi, kwa sababu zipi. Mm. Kwa mindo nilikuwa ndo bosi, ya ni mini kwa na jiamini, mindo bosi. Waje hazu. So this time <laughs> unawacha <laughs> wawa ndere na maisha mengine binafsi, lakini mimi la kwangu hili, eh. ndo untalitolea macho kwa garama zozote zi.